wir sind jetzt hier im Rosengarten in München und hier trifft sich jedes Monat ein Amateurclub und da sind wir jetzt hier bei dem Ortsverband München Süd und das ist der Vorstand, der heute auch einen Vortrag gehalten hat, das zeigen wir nachher nochmal in einem Video und jetzt würden wir Ihnen halt ein paar Fragen stellen, also der ist der größte Amateurclub glaube ich, in Deutschland, DARC ja. mhm. und da gibt es halt viele einzelne Gruppen und heute haben wir da den Chef erwischt hier am Rosengarten und jetzt haben wir gleich mal ein paar Fragen, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, also nach dieser Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, mit vielen Toten haben viele Bürger gemerkt, dass der Staat bei Katastrophen nichts mehr in die Reihe bekommt. Die komplette Kommunikation ist tagelang ausgefallen. Immer mehr Bürger wollen sich um die Kommunikation im Ernstfall nun selbst kümmern. Besonders fragt sich natürlich jetzt Radius mit Kurzwellenempfang, weil die UKW-Sender bei einem Blackout maximal drei Tage mit Notstrom senden können. Einige wollen auch aktiv kommunizieren. Da käme natürlich der Amateurfunk in Frage, der auch weit über 100 Kilometer geht. Wie wir schon erfahren haben, gibt es sogenannte Funkrelais und ihr habt so ein Funkrelais oben am Fernsehturm. Und was macht denn so ein Funkrelais? Das ist ein, sozusagen die Weitergabe äh, an andere Sender. Ist das so richtig? Nee, ein, äh, das Relais macht im Prinzip eines, das empfängt auf, einem, auf dem sogenannten Unterband auf einer bestimmten Frequenz und sendet dann auf einer anderen Frequenz, auf dem Oberband, wieder ab. Und durch seine so günstige Lage oben auf dem Turm ist es natürlich so, dass man praktisch von fast überall in München und auch weit ins Umland hinaus Sichtverbindung hat, weil eben gerade bei diesen UKW-Frequenzen, das sind also die Frequenzen oberhalb von äh, 80 äh, Megahertz oder so, bei diesen UKW-Frequenzen ist halt äh, Sichtverbindung äh, wichtig. Die gehen nur ganz bedingt um Ecken herum. Und deswegen ist natürlich ein, ein hoher Standort hier günstig, wie eben der Olympiaturm in München. Ja, wie sieht das jetzt aus? Also man kann sich natürlich ein Kurzwellenfunkgerät kaufen, aber die meisten, mit denen man senden kann, da braucht man die Lizenz. Ich habe gehört, da gibt es also äh, eine kleine und eine große Lizenz. Ohne Lizenz zu senden ist nicht erlaubt, ist auch gefährlich. Also wenn man in der Normalzeit irgendwo rumsendet, ist man schnell erwischt, dann gibt es harte Strafen. Ich habe gehört, das ist sogar ein Straftatbestand. Und ihr bietet ja hier so Kurse an, damit man so eine Lizenz machen kann. Wie ist das mit der kleinen und der großen Lizenz? Ja. Ja, generell ist es natürlich so, dass äh, die Regel gilt, entweder ist das Gerät zugelassen oder der Bediener. Und in unserem Fall ist es eben so, dass wir als Funkamateure eine Lizenz besitzen. Das heißt, wir werden geprüft, ob wir wissen, wo wir senden dürfen und nicht. Weil es ist natürlich so, diese äh, Luft äh, Frequenzen, die werden natürlich auch von, äh, äh, von der Luftfahrt zum Beispiel benutzt oder von äh, äh, Ordnungsbehörden und da dürfen wir natürlich nicht reinfunken. Deswegen ist es wichtig, die Lizenz zu besitzen, dann weiß man, in welchen auf welchen Frequenzen man senden darf. Und natürlich auch nur auf diesen Frequenzen wird einen jemand hören, weil auf den anderen Frequenzen hören einen Leute, die einen nicht hören wollen. Deswegen äh, gibt es eben diesen Kurs und da gibt es verschiedene Kurse. Es gibt eben die Klasse E, die Einsteiger. Äh, Klasse. Dort werden nicht so hohe technische Anforderungen gestellt an den äh, Funkamateur. Und dann gibt es eben die fortgeschrittene Klasse. Das sind dann Leute, die eben selbst auch dann zum Beispiel Funkgeräte bauen dürfen. Da werden natürlich die Prüfungsanforderungen höher. Äh, auf jeden Fall kann man damit auf Kurzwelle funken. Und da muss man auch mal aufpassen, es gibt eben Kurzwelle. Die liegt typischerweise eben unter 30, Kilo, äh, unter 30 Megahertz. Und auf der Kurzwelle kann man eben auch größere Entfernungen äh, überbrücken, also auch an andere Ecken in Deutschland erreichen. Während die Ultrakurzwelle, die man eben für kleine handgehaltene Geräte verwendet, die reicht so typischerweise ja, beim Handgerät so bis 10 Kilometer und bei äh, größeren Antennenaufbauten dann auch so mal 50, 60 Kilometer. Ja, ist nochmal die Frage, also wenn jemand wirklich für einen Notfall sich einfach ein Funkgerät anschaffen will, Empfänger sowieso, Kurzwellenempfänger, da weiß man, was Lage ist, wenn nichts mehr geht, Blackout, können die wenigstens nur Radio hören, was in Österreich los ist oder sonst wo. Aber wenn jetzt jemand also diesen kleinen Kurs macht und den schafft, dann äh, will er vielleicht nicht unbedingt extrem viel Geld ausgeben, äh, kriegt man den Geräte für 200, 300 Euro, mit dem man dann sagen kann, man kann mal 30, 40 Kilometer funken. Also ein gutes Kurzwellengerät, mit dem man was anfangen kann, wie ich sagen, fängt irgendwo so bei 500 Euro mindestens an. Ein neues, gebraucht es natürlich zu anderen Preisen zu haben. Und äh, auf Kurzwelle braucht man eben auch dann doch etwas größere Antennen. Ja, die müssten jetzt nicht unbedingt 10 Meter lang sein, aber etwas mehr muss die schon sein. Also so ein kleines Stäbchen reicht da nicht. 
Bei UKW ist das anders, also Ultrakurzwelle, da reicht ein kleines Stäbchen, aber wie ich schon sagte, die reichen nicht so weit. Hintergrund sind die Ausbreitungsbedingungen, aber all das lernt man in dem Kurs, den man bei uns buchen kann, weil das ist einfach wichtig und das ist auch der Hintergrund, warum das nicht jedermann darf, weil man eben von der Sache ein bisschen was verstehen sollte, um auch Erfolg zu haben, sonst kommt man da nirgendwo hin. Okay, also billig gekauft heißt ja immer, billig gekauft ist zweimal gekauft, weil es gibt ja Geräte für 80, 90 Euro, lauter so Chinesenteile, wobei China-Teile sicher nicht unbedingt schlecht sind, aber mit den kleinen Teilen, da werden natürlich Angaben gemacht von 10, 20 Watt, die meistens gar nicht stimmen. Aber da werden wir uns noch ein bisschen schlau machen, vielleicht können wir dann noch mal einen eigenen Termin machen, um vielleicht ein paar Hinweise zu geben, was kann sich so ein Funk... Amateur dann, der eigentlich nur im Notfall funken will, was sollte er sich anschaffen, was im Notfall dann auch funktioniert? Ja gut, was natürlich ganz wichtig ist, wenn ich für den Notfall vorsorgen will, dann muss ich natürlich schon eins acht, auf eins achten, ich brauche eine Stromversorgung. Das heißt, ein Funkgerät allein nützt mir nichts, wenn ich keine geladene Batterie äh, dazu habe. Also ich muss sowas natürlich auch schon immer am Laufen halten. Und das Beste ist natürlich, ich betreibe es dann auch mal immer wieder. Der äh, Amateurfunk ist für uns jetzt weniger die Beschäftigung jetzt mit dem Notfall, sondern was für uns eben auch da im, im Mittelpunkt steht, das ist natürlich auch ein schönes Hobby. Man kann hier mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen, sich austauschen über alle möglichen Themen. Das ist also auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Ja, das wird sich dann auch ergeben, ob er will oder nicht. Aber die Leute, die sich so ein Funkgerät anschaffen wollen für einen Notfall, die haben selbstverständlich eine Lithiumbatterie mit 100 Amperestunden, die sie mit einer Solarzelle laden oder einem Generator. Also die Leute sind schon so ausgerüstet, dass sie sagen, ich könnte hier mal ein paar hundert Stunden funken. Also mit einer 100 Ampere Batterie kann ich sicherlich ein Funkgerät mit 10 Watt ein paar hundert Stunden betreiben. Ja, ewig. Also ein, ein, äh, typischerweise würde ich sagen, so mit 35 Ampere Stunden, 35 Ampere Stunden äh, was so eine, so eine kleine quasi Autobatterie hat, kann ich also ohne weiteres 8 Stunden aktiven Funkbetrieb machen. Und ich will ja dann ja auch nicht die ganze Zeit funken. Ich habe ja nur irgendwelche Nachrichten durchzugeben und habe dann auch was anderes zu tun. Jetzt nochmal grundsätzlich, also es gibt das eigentlich so die Aussage, Kurzwelle kann man nachts viel besser empfangen wie am Tag. Ist das so richtig? Das ist auch nicht richtig. <lacht> es, es ist so, dass ich Mittelwelle und die äh, langen Kurzwellenbänder, deren Ausbreitung ist tagsüber durch die Dämpfung in der sogenannten D-Schicht äh, begrenzt. Das heißt, die sind deswegen tagsüber wirklich schlechter zu empfangen. Es gibt aber die anderen Kurzwellenbänder, die hohen Kurzwellenbänder, so 20 Meter und kürzer, die sind am Tag durchaus zu gebrauchen und zum Teil gehen die überhaupt nur am Tage. Auch das ist natürlich ein Teil der Ausbildung in diesen Kursen, dass dem Amateur vermittelt wird, welche Kurzwellenbänder gehen zu welcher Zeit. Nicht jedes Band ist immer das Richtige, sondern man muss sich auskennen, man muss wissen, wann ist welches Band anzuwenden. Also ich denke, das wird dann der Sinn von einem Kurs sein, wo er dann vielleicht die kleine Lizenz hat. Das weiß er dann alles und dann kann er, wie gesagt, auch vielleicht wirklich aktiver werden oder wartet auf den Blackout, wo viele sagen, es dauert nicht mehr lange. Aber es ist eine gute Idee und es gibt in ganz Deutschland ja viele äh, Ortsverbände und da kann man sich melden. Wir werden nachher die Adresse einblenden und da kann jeder sich den Ortsverband aussuchen, in der Nähe, wo er ist. Und hier, wie gesagt, in München gibt es diesen Stammtisch. Wir zeigen dann ein bisschen was. Es waren nicht zu viele da, es gab auch nur 20 Leute da, weil die alle in Urlaub sind. Aber das ist vielleicht eine Idee, bei so einem Stammtisch mal vorbeizukommen und ein bisschen reinzuhören, ob einem das überhaupt irgendwie gefällt. Genau, also der DARC, Deutscher Amateur Radio Club, ist ein eingetragener Verein, der in ganz Deutschland tätig ist. Ein bisschen über seine Website www.darc.de, dann kann man immer einen Ortsverband finden, der zu einem Lokal in der Nähe ist. Und da kann man eben Kontakt zu anderen Amateuren aufnehmen. Es gibt in Deutschland, wenn ich es richtig weiß, jetzt gerade 80.000 Amateure etwa und etwa die Hälfte von denen sind im DARC organisiert. Dann vielen Dank. Wir werden noch mal weitere Sendungen machen, gehen vielleicht ins Detail. Aber wer will, kann sich dann über das Internet mehr informieren, wo der nächste Amateurfunkverein ist. Vielen Dank. Vielen Dank.